Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na wakati huu Mungu ametupa neema neema nyingine tena ya kuwepo katika ibada ya usiku huu na asubuhi mahali kwingine kama tulivyosema tutaenda kuomba maombi ya kuharibu roho ya kucheleweshwa tutaenda kuomba maombi kwa ajili ya kuharibu roho ya kucheleweshwa ukweli ni kwamba tunashinda katika vita mbalimbali sio kwamba kwa sababu tumeokoka au sio kwamba kwa sababu tunaomba sana au tunajua lakini tunashinda na kupata ufahamu kwa sababu ya roho mtakatifu yuko pamoja na sisi kitendo tu cha kugundua tatizo uko nalo kwamba lina tatizo hili au tuna matatizo haya ni ufungulivu ukiomba kwa bidii na kutaka kutoka utatoka siri ya kushinda vifungo vingi kimoja wapo kitoa kile cha tabia nilichofundisha ni kuichukia hiyo tabia au kukichukia hicho kifungo kuchukia hali ya maisha yoyote unayoyapitia siri hiyo ya kuweza kuzichukia kabisa itakufanya uweze viweze kukuachia haraka sana hata kibinadamu mtu akishagundua kwamba ah yeye anifadili na nini na nini anaamua ku kumove on sana nyingine kwa sababu hataki kuendelea kubaki mahali ambako hakuna ushirikiano neno la Mungu ndilo linalotufungua tuweze kujua kitu gani ambacho kimefichwa katikati ya maisha yetu kimefichwa katika baraka zetu lazima ujue hivi baraka zangu nazipata kwa sababu gani ukijua baraka ina kitu kinachokufanya ubarikiwe utakingangania hicho ili uzidi kubarikiwa hapo usipojua utakuwa unaenda hivi vice versa unabarikiwa kwa muda fulani alafu baraka zinakata uelewi kwa nini baraka zimekata kumbe ukua serious na jambo ambalo kumbe ilikuwa linamfurahisha Mungu na mateso na shida mbalimbali ukijua zinakotoka utazishughulikia na ukizishughulikia unafunga uli mlango hazitaweza kuja tena mimi niligundua roho ya kuchele najua roho ya kucheleweshwa ni roho sugu sana ndio imebeba vitu vingi sana yani kucheleweshwa kumebebwa na mambo mengi mno ambayo usipojua uwezi kujua kwa nini vitu vyako vinachelewa na roho za kucheleweshwa zipo za kutupiwa zipo za asili na zipo za mtu mwenye kujisababishia kuchelewa mimi niligundua roho ya kucheleweshwa imetoka wapi nikagundua kwamba iko upande wa baba yetu nikafunguza nikasema okay huku ndiko kwenyewe kabisa kabisa kuko huko vile kuko hivyo kwa hiyo neno la Mungu ndilo ufunguo wa kukufungua ili uweze kuanza kutoka mahali ambapo adui amekukandamiza mapepo yanaweza yakakuchelewesha yakakupa chika vitu fulani fulani ukajikuta ni mtu wa kuchelewa 
na mapepo yenyewe sasa au nizungumzie vifungo yani sio mapepo haya ya kupiga mayowe ya kupiga kelele lakini ni vifungo ambavyo viko ndani sana vimejificha usiweze kujua utajiona tu wewe mvivu utajiona wewe ni mtu wa kukata tamaa utajiona wewe unachoka yani uchovu wa kupindukia utaona wewe kuna vitu fulani ni mzito kufanya hata akili yako nzito yani ameamua kukubana hapo ili uzidi kuchelewa atakubana kwenye kukupa kukata tamaa ili azidi kukubana na uzidi kuchelewa anakuchelewesha anakubana pasipo hata wewe mwenyewe kujua unajikuta wewe ni mtu wa kuwailisha mambo unakuta wewe ni mzito wa kufanya maamuzi Unajikuta wewe una marafiki au washauri ambao wewe umeamua kumtegemea Yesu. Una washauri ambao wanakushauri opposite na mapenzi ya Mungu. Utachelewa tu. Utachelewa tu. Hallelujah. Marafiki ambao watakupeleka kwenye mambo ya starehe, utachelewa. Ukija huko kwa wenzako, unakuta tayari wanachanja mbuga wewe unapiga matengu kule chini utabano kwenye hiyo vitu ili kusudi usifanikiwe kufika katika kusudi lako atakubana kwenye akili wewe shuleni utakuwa unarudia masomo una faili tu una faili una faili unarudishwa darasa una faili una receipt sio unafanya nini ili akucheleweshe hapo anatumia njia kumchelewesha mtu alikuwa anasoma anabeba mimba inabidi azae ale ndo aanze tena na shule anachelewesha kama nilivyotoa mfano yuzi anakuwa mtu kwenye relationship na mtu relationship ya muda mrefu baada ya hapo yule mtu anaendelea na shughuli zake na yeye anaendelea na shughuli yake lakini miaka kadhaa imepita wakiwa pamoja amechelewesha Haleluya. Ziko namna nyingi za kucheleweshwa, zingine roho zingine ziko kwenye maeneo ambayo mtu anakula labda amehamia au mtu anakaa. Kwa hiyo usipojua ni kazi sana. Ni shida sana. Mambo ya kwenye ulimwengu wa roho ni mambo ambayo yako very sensitive. Ni mambo ambayo yana complicate sana kama usipotulia na kutaka kuyajua ukiasikia ukaona uvivu utabakia hivyo lakini lazima uingie deep kungangania kungoa mzizi wa kucheleweshwa kama ni mzizi uliopanda uliopandwa au ulioanzia tangu asili yako ni kazi sana kuzimu inaandaa plani zao lakini zinasubiri muda na majira ili waweze kutekeleza wanachokihitaji na ndio maana watu wengi wamebanwa katika muda na majira majira yao na muda wao yani ule muda ambao Mungu amepanga kila mtu jambo fulani kila itwapo leo lifanyike lakini adui analipangua ndio maana tunaishi watu wengi wanaishi wengi kusema kama Mungu amepanga amepanda amepanga tu itapata lakini haombi anaweza akakipata very late na huko amepigika sana au asikipate kabisa kwa hiyo kuomba na kugundua kitu ulicho nacho ukijumlisha na bidii jibu lake unatoka mahali ulipo haleluya jibu lake unatoka mahali ulipo ndio maana unakuta mtu anaenda anakwama 
Yaani kwake vitu vinakuwa ma vile kwamba hata kama uko mbele vitaenda lakini hapa amepigishwa matime ya kutosha. Lakini ile matime ni mradi wa kuchelewesha. Wengine wanagosu wewe kwako anachelewa, anachelewa. Kama ni umeomba kitu fulani sehemu unashangaa haupati kama wengine wanavyopata haraka. Wewe ni utakuwa unavutwa vutwa tu unavutwa vutwa unarudishwa nyuma unarudishwa nyuma. Wanaweza wakatafuta maajeti wao hapa duniani. Wakawepo wachawi wenye kazi yao ni kukurudisha nyuma. Unajenga nyumba inatokea la kutokea si nyumba maana inabomolewa. Si maana kinatokea kitu gani? Si kinatokea kitu gani? Wanai najisi tu. Wana najisi tu mipango yako. Hallelujah. Lakini all in all imebebwa roho ya kucheleweshwa. Mtu anarudishwa nyuma. Na ndio maana ndoto moja kubwa sana ya kuonyesha mtu yuko kwenye roho ya kucheleweshwa ni ile ambayo tunaonaga watu wanaachwa na mabasi. Watu wanaachwa na ndege. Au sio tu kusafiri na nini. Utakuta tu mtu anaota, alafu ile jambo alimaliziki, aliishi. Yaani mpaka anaamka ile jambo alijatimia. Huyo mtu chochote anachokiombea wakati huo atapata shida sana kukipata. Au mtu kama vile anaomba na anasema labda kuna dada mmoja amerudia mara mbili anasema anaota ndoto. Anafanya mtihani. Lakini haelewi yani haelewi. Haoni maswali sijui. Mala si hawezi kujibu. Yaani anahangaika hivi na hivi. Hizo zote ni roho za kusumbuka na kuangaika lakini vitu hupati na ufioni haleluya kwa hiyo adui yetu kikubwa ambacho ataki ni sisi kupata kitu kwa wakati kwa majira na wakati hicho ndio shetani anapigana na sisi sana na ndio maana roho ya kucheleweshwa inipana sana kwenye maisha sizani kama kuna mtu amekosa hiyo roho hata japokuwa imepishana viwango lakini ipo kuna wengine ipo sana wengine ipo kidogo wengine ipo kwenye maeneo fulani lakini wengine na wenyewe ipo ila hawaioni jinsi ilivyo lakini hiyo roho ipo mahali kwa watu wengi sana haleluya kwa hiyo unaona anai anayepanga roho za kucheleweshwa ni ibilisi yani yeye ndio master plan ndio anaye plan ndio maana tutakapoenda kuomba tunahakikisha tunaharibu vikao vyao vyote kwa sababu wanajua nini unataka kufanya kwa hiyo wanakaa kikao kufanya namna huyu mtu tukibana hapa tukibana hapa tukibana hapa tumempata afurukuti unajikuta unaailishailisha unakutupia ni roho fulani unaailishailisha ndio maana tunasema ukiamka asubuhi omba ngoa kila pando lolote kwenye usingizi limepandwa na adui uwe unajua au waujui Hallelujah. Anashambulia kwa kasi sana. Kama nyuki katika eneo la kuchelewa, anaenda huku, anaenda huku, anaenda huku, anaenda huku, anaenda vitu vinachelewa. Spirit of delay. Ni spirit ambayo nipogundua kwamba ile spirit ina nguvu. Nilikuwa na namfuatiliaga sana marehemu Tim Joshua akiombea aki sikio mapepo ya spirit of delay utaona huruma yani pepo linaweza likaropoka limembana mtu pale linaropoka linasema sab yani tena wanakuwa na mikakati jamani ulimwengu wa roho uko serious yani wanakuwa wako serious mapepo kwamba yani hiyo ndo plan tuko hapa long time tunahakikisha tuna destroy everything everything 
Hakuna kitu kitafanikiwa kwake. Tuko tangu utotoni. Tulingi muingia akiwa mdogo. Ndio maana shule yamesoma kwa tabu. Ndio maana ndoto zake zote hazijatimia. Ndio maana tumempa kazi za ovyo ovyo. Ah ndio maana sio na nina nini. Alikuwa na akili sana. Ndio maana tumevunga vunga maisha yake. Yaani achana na mapepo. Yanasema kila kitu. Namna hivyo mvuda huyo mtu. Na akimaliza hapo huyo mtu anasema pepo likishamtoka anaambiwa maisha yako hebu sema kwa jasema mimi nafanya hakuna kinachoenda jasho linalitoka kila kitu tangu nasoma shule ni vurugu mimi na maana nakosa wako nisomesha nili plan si kusoma wapi sio nilifanya nini na nini yani kumbe kitu kilikuepo hapo na uzuri wa wakati ni Joshua baada ya muda hata mwaka hata miaka yule mtu anakuja kushuhudia jinsi ambavyo amekuwa na maisha ya baraka wana kwa hiyo wanaonesha wana memory nzuri sana wanaonesha kipande ambacho jinsi alivyokuwa anaombewa na kipande jinsi alivyokuwa mtu mwingine kabisa kwa kweli sifa na utukufu unamrudishia Mungu namna ambavyo adui anambana mtu na namna ambavyo mtu alifunguliwa mimi nakumbuka nilipookoka nimwambia Mungu lazima nipige picha hia na nijione huko baadaye nikoje sikuchukua muda mrefu nikajiona ambavyo nikawa najiona sio kwamba nimenepa au nini yani naiona nuru alafu nilipokuwa nimekonda nimebanwa na mapepo niko kama msomali na msomali yule aliye filisika sio aliye toka yani sielewi nimekonda alafu nikasema hebu nipige picha before and after hey, sikumbuki zile picha lakini za before mpaka leo ziko wapi sababu yani kwanza mimi nilikuwa najiogopa nilipokuwa nimekongoroka na nimekongoroka nini niambie sio kwamba sina pesa wala sio kwamba sina chakula mateso katika ulimwengu wa roho hakuna kula hakuna kucheka hakuna kusimai sa zote hofu unastuka giza likiingia unatafuta ukataa wapi leo mauti hapa inakuzonga zonga kila sehemu daudi alisemea kama za mauti zinazonga hakuna yani hadi nifurahisha nani mwingine alimpigia picha nikol nikol alionyesha picha ya before ngozi hii ngozi sio yeye ni kama mtu ambaye any time anakufa ya kijivu alafu akanipigia video call kwa tunaongea na akajipiga picha kwenye kio ni watu wawili tofauti yani watu wawili tofauti kabisa yani watu wawili tofauti hiyo ni ndani kama ya mwezi uone kwamba adui akikuzingira maisha yako anaondoa ile nuru yote anaondoa nuru yote hata kama unaumwa kidogo kiendo hospitali unaonekana uko taabani wanakuandalia kabisa yani na wenyewe wanakupa kuwa na kusaidia saidia kwamba huyu atakufa leo au kesho sababu wanaangalia sign wanaona mbona anaonekana hizi ndio sign zetu hata tulivyosoma wasomi anakuwa mtu labda anakuwa hivi anakuwa hivi anakuwa hivi haleluya kwa hiyo tunapoenda kuomba unaenda kuomba sio tu kuomba roho ya 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 ya, 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 ya kuchelewesha tunaenda kuomba chochote ambacho kimepandwa kwenye maisha yako ili kitumike kama mlango wa roho ya kuchelewesha ikipate kukuachia kama ni uvivu kama ni kupata mapema ukatata mama pema kama siwi ni kususa siwi kama ni kufanya nini siwi kama ni kufanya vitu gani kipate kukuachia kipate kukuachia leo hii roho ya kucheweshwa kama iliingia kama mbegu tangu utoto wako ingoe kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu itoe inachelewesha utajua mwenyewe na kuchelewesha kwenye nini lakini kusema mimi kuanzia leo roho ya kucheweshwa haina nafasi kwangu 
Aleluya. Wana mi mi ni na uwa bulu. O wana mi mi ni na uwa bulu. O meleza ku ni na inama. O mi mi ni na uwa bulu. O mi kuno ya ku ni na inuma. O Yesu ni na kuwa budu, ima Yesu, Yesu, o mimi ni na kuwa budu, mungu wangu, Yesu, mimi ni na kuwa budu, o mbele zako ni na inama, e mimi ni na kuwa budu, o mikono, mikono yangu ni na inuma. E mimi ni na kuwa budu, baba, mimi ni na kuwa budu. E baba, mimi ni na kuwa budu, beleza kodi na inama. Mimi ni na kuwa budu, beleza kodi na inama. Mimi ni na kuwa budu, ee, baba. Mimi ni na kuwa budu, Yesu angwe, baba. Mimi ni na kuwa budu, oo, beleza kodi na inama. Oo, mimi ni na kuwa budu, mikono yangu, mikono yangu, ni na inama. Ee, mimi ni na kuwa budu. Oh, baba, mimi ni na kuwa budu. Oh, ee, yawe, mimi ni na kuwa budu. Oh, mbele za kuni na inama. Mimi mbele ni na kuwa. Mikono yangu, mikono yangu ni na inuma. Mimi. Mimi ni na kuwa budu, imba Yesu, baba. Mimi ni na kuwa budu, oh baba. Mimi ni na kuwa budu, mbele za kuni na inam. Oh, mimi ni na kuwa budu. Mikono ya, mikono ya kuni na inuma. Oh. Mimi ni na kuwa budu. Jesus, Jesus, Jesus. Kupitia neno lako buwana. Hakuna mungu kama wewe. Tunaenda kusoma kitabu cha zaburi. Ama chututapata maneno ya kusimamia. Kupitia roo ya kuchileweshwa. Katika kitabu cha zaburi. Sula ile ishirini. Mstari wa saba. Anasema hawa wanataja magari na hawa wanataja falasi. Lakini sisi tunalitaja jina na bwana mungu weto. Walio kuletea hiyo roo ya kukelewesha. Ni watu ambao wao wanafikilia vya thamani wapate wao. Wanataja magari, wanataja falasi. Lakini wewe unalitaja jina na bwana mungu wako. Wewe unalitaja jina la Yesu wako, ambaye ndio mtetezi wako, ambaye ndio kimbilio lako, ambaye ndio Mungu wetu ametupa neema katika Yesu Kristo. Hakuna kama wewe bwana wa mabwana, hakuna kama wewe Mungu mwenye nguvu, hakuna kama wewe mtetezi wa kweli katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Majira haya pia tutaenda kuomba kwa ajili ya kwenda kumngoa kila pando ambalo ya pando hayo maombi ya pando yanajirudia sana kichwani mwangu kwamba watu waombe sana pando lililopandwa kuna vitu unaweza kuwa unaomba lakini kama kuna pando lilipandwa halijangolewa ni ngumu sana kuweza kushinda ukisoma marko 5 mstari wa 18 ni usome na, napenda kupotolea mfano huu mmoja tu kwa ajili ya roho ya kuchereweshwa anasema mstari wa 18 mpaka wa 20 katika sura ya kitabu cha Marko anasema naye alipokuwa akipanda chomboni yule aliyekuwa na pepo akamsii kwamba awe pamoja naye lakini hakumruhusu bali alimwambia enenda zako nyumbani kwako kwa mtu wa kwenu akawahubiri akawahubiri ni mambo gani makuu yaliyotendwa bwana 
jinsi alivyokurehemu akaenda zake akaenda kuhubiri katika dekapori de na mambo gani makuu Yesu aliyomtendea wakati wote wa, wa, watu wote wakastaajabu hii ni story ya kitu gani hii ni story ya yule mtu aliyekuwa na pepo anakama kaburini hii ni roho ya kucheleweshwa kafungo ufahamu mpaka amekuwa kama kichaa anakama kaburini makaburini ambako wamekao wamelala watu ambao miili ya watu ambao haina matumaini tena mtu alishakufa hana matumaini tena ndio maana anajua mkatie tamaa mtu aliyekufa sio mtu ambaye yuko mzima kwa sababu mtu mzima anaweza anytime akabadilishwa maisha yake status yake kabadilika lakini mtu aliyekusha kufa maana yake ni mtu ambaye hana tumaini tena la kurudi tena duniani kwa hiyo yeye alikuwa anakaa kule alikuwa anakaa kule makabulini ukianza kusoma huku juu ndio utaelewa zaidi lakini mimi nataka kuonyesha kwamba Yesu anamwambia aende yani yuko huru sasa aende akashuhudie namna Mungu amemtendea haina haja ya kuongozana na Yesu tena nenda kashuhudie kwa ndugu zako mtu ambaye alikuwa amepotea kwao ameenda kukama kaburini huko ameenda kukaa huko mapolini anaji anafanya vitu vya ajabu maana ni kwamba mtu amechelewe ame wekewa roho ya kuchelewesha kiasi kwamba hata ndugu hawawezi hata kumsaidia yani anabakia hivyo haleluya kwa hiyo twende tukaombe kwa kumaanisha katika jina la Yesu ili kuweza kukataa hiyo roho ya kuchelewesha hiyo roho ya utumwa ni utumwa tuweze kuipinga kwenye maisha yetu Tuombe katika jina la Yesu katika jina lako Yesu la thamani Mungu wetu na baba yetu wewe ni Mungu tabaki kuwa Mungu alfa na omega Asante Bwana kwa neema Asante Bwana kwa upendo Asante Bwana kwa uweza Asante Bwana kwa kibali hichi ulichotupa majira haya Bwana cha kusaidia uso wako kwa kuomba wingi wa rehema zako Bwana katika hali tunayopitia Mungu wa rehema ya roho ya kucheleweshwa roho za kutucheleweshwa Bwana zilizobeba mambo mengi katika maisha yetu Mungu wa neema tunakuja majira haya kwa wiki wa neema zako Mungu uliye mtakatifu wewe uliye mwaminifu kwa jina la Yesu Kristo lenye mamlaka kwa jina la Yesu Kristo lenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo lenye uweza baba ninaenda kinyume na kila roho za kucheleweshwa nimechelewesha sana katika maisha yangu tangu utoto wangu lakini leo ninapaza sauti yangu Bwana ninapaza sauti yangu naomba unisikie Bwana ili ukaweze badilisha maisha yangu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo kwa nguvu za roho takatifu Mungu wa rehema ninaomba wingi wa rehema zako ya mkili hizo roho ya kuchelewesha ina ina ina, ina, ina uwalali hajalishi umetoa wapi wewe walali nina akilia damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu inaondoa ule uwalali kwa damu yako Yesu Kristo Bwana wa Bwana Mungu wa Israeli ninaenda kinyume na hiyo roho ya kuchelewesha ninaipinga hiyo roho ya kucheleweshwa ninaikataa hiyo roho ya kucheleweshwa kwenye maisha yangu ninaikataa Bwana kwenye njia zangu ninaikataa mokozi ninaipindua na kuiacha chini ninaishusha chini na kuiharibu haina mamlaka juu yangu Bwana haina mamlaka kwenye njia zangu haina mamlaka kwenye mapito yangu roho ya kucheleweshwa kutoka kuzimo kwa damu ya Yesu Kristo kwa nguvu za roho takatifu nina ku piga ile roho ya kucheleweshwa achia maisha yangu umekuja kama roho ya uvivu umekuja kama roho ya kukatisha tamaa umesimama kama roho ya kuwailisha umesimama kama roho ya kunichelewesha umesimama kama roho ya kuchelewa appointment kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo toka na kuachia wewe ndiye panda ndani yangu umepandwa ndani yangu kama mbegu haijalishi ulipanda nikiwa mtoto mdogo Haijalishi ulipando tangu nikiwa na tambaa. Haijalishi ulipando pale nilipokuwa nazaliwa. Haijalishi ulikuja kama mbegu ya wakati wa baba yangu kuniumba katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kinyume majira haya na roho ya kucheleweshwa. Maana neno lako Bwana inasema kila pando asipofanda baba wa mbinguni litangolewa Bwana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pando lote la kuzimu, pando lote la kichawi, pando lote lilo kinyume 
na mapenzi ya Bwana na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu hilo pando liniachie hilo pando liniachie hilo pando liniachie kwa jina la Yesu roho ya kucheleweshwa kutoka kuzimo ninamngoa sasa ninamngoa sasa ninamngoa sasa wewe roho ya kucheleweshwa umepanda kwenye maisha yako kama roho ya kupoteza kama roho ya kupoteza nipoteze kila kitu ili kwa kunichelewe ili nichelewe leo ninakupiga leo ninakupiga leo ninakupiga katika jina la Yesu kwa damu yako Yesu Mungu wa mbinguni ninavunja dili ya ndano ndano la kuchelewesha walio wagana mababu walio wagana mabibi upande wa mama yangu upande wa baba yangu chochote ulichonipandia leo ninakingoa kwa damu ya Yesu ninakingoa leo kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu ninakingoa kuanzia chini kwenye mzizi hakuna kinachomshinda na Bwana hakuna kinachomshinda Bwana ninakingoa hiyo pando ninalingoa hiyo pando katika ulimwengu wa roho ninalingoa kwa jina la Yesu linatoka kwa nguvu za roho mtakatifu pando lolote la kuzimo pando lolote la kichawi pando lolote la kiganga pando lolote la kishetani hakuna Mungu kama we hakuna mwenye nguvu kama wewe hakuna mwenye mamlaka kama wewe hakuna ukombozi kama wewe hakuna ushindi kama wewe katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Bwana wa mabwana Mungu wa Israeli tumaini la kweli kimbilio la kweli mtetezi wa kweli katika jina la Yesu Kristo tunaenda kinyume tunaenda kinyume tunalaani tunaharibu mamlaka za giza mamlaka za kichawe mamlaka za kipepo mamlaka za kiganga riko rabasika zinazonichelewesha yakini zimenichelewesha labda nilipeko kwa wadanda labda nilichangwa chale sikanikisia hizo roho leo ninachitakasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa ndoa za naye kwa hiyo mifungo hiyo mifungo cha kucheleweshwa kifungo cha kucheleweshwa riko rabasika rabasa ora koribo saya Rimo mo santa na masa e bwana ma bwana katika jina la Yesu Kristo kucheleweshwa kote bwana kucheleweshwa kote bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hakutakuwa juu yangu hatukutakuwa juu yangu hakutakuwa juu ya uzao wangu katika jina la Yesu nina laani hiyo roho nina ikataa hiyo roho nina pambana na hiyo roho roho ya kucheleweshwa katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho katika kwa mungu wao achia sasa achia sasa achia sasa achia sasa achia sasa katika jina la Yesu kwa nguvu za roho mtakatifu kwa uwezo wako bwana kwa neema yako bwana kwa nguvu zako bwana katika jina la Yesu oh riko raba saka riko raba sia katika jina lako Yesu Kristo sifa na utukufu ni zako bwana kwa neema yako na kwa uwezo wako katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu na kwa mamlaka ya Roho wako Mtakatifu Bwana ninaachia damu yako Yesu mwokozi ninaachia damu yako Mungu mwenye mamlaka ninaachia damu yako uwezo ni wako Bwana nguvu ni zako Bwana mamlaka ni yako Bwana Mungu wa neema ingilia kati hiyo roho ikapate kukoma maana hakuna kinachokushinda wewe Bwana hakuna nililo gumu kwako maana unasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili je ni jambo gani lililo gumu kwako Mungu wa rema hakuna nililo gumu kwako Bwana wa Bwana hakuna nililo gumu kwako Mungu mtenda ni ujiza hakuna nililo gumu kwako katika jina la Yesu Kristo Baba mtakatifu hakuna nililo gumu kwako Mungu wa mbinguni ingilia kati Bwana tumechoka kuchelewa tumechoka kupiga matimo tumechoka kusimama sehemu moja yoyo miaka inaenda siku ni vile vile Mia kaida na maisha ya badiliki bwana tumebaki kuhesabu miaka kama kama tale tumebaki kuhesabu miaka kama namba miaka inaenda hakuna mabadiliko tunahitaji kuona neema yako tunahitaji kuona neema yako tunahitaji kuona maisha yetu yakienda kwa speed tunahitaji kuona maisha yetu yakienda kwa kasi tunahitaji kuona kila tunachokipanga kinaenda sawa sawa na neema yako riko raba sikara masa oh riho bobo sana 
Because we can go, sir. Yeah, yes, when in Pugu, where when in Mungu, when you come like up, Hakuna Mungu come over there. Popotia do you for Shikiria? Your raw animal is Shikiria Buana. Adi Poeka Capachica, I'm not to plan it. Do not pig at the Cody Wimboro. Do not pig at the Cody Wimboro. Quad down here, yes, Christopher. Quad down here, yes, Christopher. Do not have done, Doctor Zapucherewa. Do not see a people, Doctor Zapucherewa. Catica only went for a good apucherewa. Kuna kata kuna kuchelewa. Kwa jina wako yesu ni mamlaka. Kwa jina wako yesu ni mamlaka. Kwa kubu za robu na katifu buwana. Hakuta kuwa na kuchelewa. Hakuta kuwa na kuchelewa. Hakuta kuwa na kuchelewa. Hakuta kuwa na mwani bifo. Hakuta kuwa na kuchelewa. Hakuta kuwa na kuchelewa buwana. Katika jina wa yesu. Riko sita na masa. Mungu wa rehema. Mtetesi wa kweli. Wena weni alfa na omega. Wena weni alfa na omega. Wena weni alfa na omega. Katika jina la Yesu Kristo baba wa rehema Mungu mtakatifu ninaomba wingi wa rehema zako ninaomba wingi wa rehema zako Bwana e Mungu wa rehema waachie hiyo neema Bwana adui wetu akapate kuaibika tusiaibike sisi Bwana kuna maisha ambayo Mungu wa rehema yamekuwa ni aibu kwetu yamekuwa ni aibu hata kwa watu lako rabasi ya Mungu wetu tumekukimbilia wewe shetani asipate kufanikiwa kuharibu kwa na hapo Yesu Kristo kwa nguvu za Holy Spirit Bwana kibali anachopata na neema hiyo inaangana nalo ingia nao tunadi puja katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo damu ya Yesu ni damu ya Mungu mwenyewe damu ya Yesu imebeba uhai wako Yesu damu ya Yesu ni damu yako iliyobeba uhai Yesu mwenye nguvu adui hata nafasi rako rimo sakare oh rimo bosa damu bosa Ora kora basia, riko kosi tarabasi. Oh, ora kora, riba bosa tarabasi ka. Oh, riko rabasi, ra kora basaka. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Tuna vita ya china akubu. Aijali shwana tanya faras. Aijali shibwa na ora tanya mimi. Aijali shwana tanya magari. Sisi tunahitaji jina lako Yesu. Sisi tunahitaji jina lako Yesu. Ni wewe unasema katika Yoweli 2:25 na amenitoa mishele miaka iliyolikuwa na nsingi. Ile iliyolikuwa na madumani na palale na tulupi. Riko ribo sana rabasi. Riko ribo sana rabasi. Rabo sana riko ribo sana. Oh, jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe mfalme. Una staili sifa Mungu wa rehema. Una staili utukufu Bwana wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sifa na utukufu ni zako Bwana. Una staili wewe peke yako. Hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu. Rabo bosata ribobosika. Oh Jesus Jesus Simama mwenyewe Bwana Simama mwenyewe Bwana Utuvushe 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 katika jina la Yesu Utuvushe Bwana Utuvushe Bwana Utuvushe Bwana Utuvushe mokozi Utuvushe Bwana utuvushe Yesu Utuvushe raba basi kariko limosa Rimo bosa tana basi. Riko na basi ka riko ribosia. Ramo bosa tana riko ribasaka. Oh Yesu tufuche. Tutoe katika maangamizo Bwana. Tutoe katika maangamizo Yesu. Tutoe katika maangamizo mokozi. Tutoe katika maangamizo Mungu wa rehema. Tutoe katika maangamizo ya roho ya kucheleweshwa. Tunacheleweshwa katika mambo mengi Bwana. Tunaishi nje ya ndoto zetu Bwana. Tunaishi nje ya mapambo yetu Bwana. Tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu Bwana. Oh rafkora basa kaliko ibosa. Roho ya kucheleweshwa imemeza mlango wa baraka. Umemeza mlango wa baraka. 
Bravo, Koto Rico Santo Gramasi. Oh, Rico Rico Saya. You may make some language of Malaco or Totoaco. You may make some language of Malaco to find the Kiko Kawana. Bravo, Saka Rico Sia. Rico Santa Labasa. E Munguli High. E Munguli High. E munguli hai, rako santa ramasi kanibosa, ribobo santa ramasi, rikalabasa kaya ramasi, ribobo santa ramasi ka, riboko to ramasa ya, rako kosi ya riko ribo santa ramasa, rako ramasi kaya, ribo santa ramasa, rako kosi ta ramasa. Ribosa ya ribosika, rabo ko santa la basika, rabo ko si ya riko ribosanta ribosaka. Oh, hakuna kama wewe bwana, ni kwa tema yako vumbulie. Unasikia kuomba kwetu bwana. Unasikia kuomba kwetu mfalme. Unasikia kuomba kwetu kimbilio. Maana masikio yako si mazito bwana. Mana masikio yako si mazito mfalme. Mana mkono wako si mfupi bwana. Hata ushindo kugusa maisha wa watoto wako. Hata ushindo kugusa maisha wa watoto wako. Yes. Bwana ninalinua jina lako. Mungu wa rehema ninakuinua mfalme. Ninaomba na kunyenyekea chini yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Jifunue Mungu wa rehema. Jifunue Mungu mwenye nguvu. Jifunue mtakatifu wa Israeli. Jifunue jemedari wetu, mtetezi wa kweli katika jina la Yesu. Roho ya kucheleweshwa isiwe na nguvu kwenye maisha yetu isiwe na nguvu kwenye njia zetu isiwe na nguvu kwenye mapito yetu katika china la Yesu baba tunalinua kwa majira haya tunarudisha sifa heshima na utukufu bwana maana vyote ni vya kwako asante Mungu wetu asante baba wa rehema asante Mungu mtakatifu hakuna Mungu kama wewe bwana e Mungu tusiaibike tumekukimbilia wewe baba tumekukimbilia wewe baba tumekukimbilia wewe baba adui zetu wasifurahiwa wewe kwamba umetushinda bali neema yako ijifunue na kuonekana na kuongezeka maana sifa na utukufu zitakurudia wewe bwana hata adui zetu watakusifu wewe Mungu watasema ni Mungu wao wamewatendea watasema ni Mungu anayemwabudu ni Mungu wa kweli amewatendea rako santa ribo saya riko ribo santa riko ribo saka katika china la Yesu e Mungu ninaomba na kuamini mfalme katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen 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 asanteni kwa ajili ya muda huu ambao ni asubuhi kwa kweli 